another episode of EBS s e n g h a l e n g o I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 안녕하세요. Are you trying to fly? I'm trying to fly. <laughs> You're not going to be able to fly. That's not going to fly. Well then, thanks for crushing my dreams, Sam. <laughs> 네, 그런데 이 표현이 원래 있어요. Uh-huh. 그렇죠? That's not going to fly. Mm-hmm. And you use it if something, if maybe you think something is not a good idea mm-hmm. or somebody is not going to allow something to happen. 맞아요. 그래서 그건 안 통해 또는 그건 안 돼. 그렇게는 할수 없어. 절대 안 돼라고 말할 때 that's, that's not, not going, going to fly. fly 또는 줄여서 that's not gonna fly. That's not gonna fly. 이렇게 말을 하는데요. <웃음> 오늘 본문에서 that's not going to fly 배워 볼 겁니다. 그 전에 워밍업을 해 보겠습니다. 오늘의 키워드부터 소개해 주세요. Okay. So today's keyword is gathering. Mm-hmm. Gathering. Gathering 하면 모임을 말하죠. Mm-hmm. Gather가 뭔가를 모으다란 뜻이죠. Yeah, gather. 네. So I can gather mm-hmm. things. 네. 그래서 gather 모으는 건데 gathering 했으니까 사람들끼리 모이는 것을 gathering이라고 해요. 이와 관련돼서 또 다른 표현들이 있는데 한번 소개해 주시죠. Okay, so the first one is meeting. Mm-hmm. Meeting. Meeting. Mm-hmm. Meeting은 우리가 회의로 많이 알고 있어요. Mm-hmm. 그렇지만 꼭 회의여야만 하는 건 아니에요. Mm. 그냥 사람들끼리의 만남도 meeting이라고 할수 yeah. 있습니다. Could just be, you know, if I have a group of friends and we really like cats, mm-hmm. so we have a Foreigners in Korea who love cats meeting. <웃음> 네, 그래서 영어를 배우다 보면은 이제 미팅은 만나는 게 아니라 회의야라고 외우게 되는 경우가 있는데 꼭 그런 경우는 100% 회의인 건 아니니까 네 모임도 미팅이라고 할수 있어요. 방금 전에 메간 선생님의 그 모임 이름이 뭐라고요? <웃음> Foreigners in Korea who like cats. Meeting. <웃음> 네, 뭐 고양이를 좋아하는 한국에 사는 외국인들의 모임 이렇게 말할 때 미팅이라고 할 수도 있겠고요. 자, 다음 표현은요. Okay, so the next one is get together. Get together. Get together. 물론 그 together 할때 together 하고 gather 하고는 다른 거지만 mm-hmm. get together 발음이 좀 비슷하게 들, 들리네요. 그래서 get mm-hmm. together 함께 모이다. Get together. We can get together to do something. Yes, we can get together to do something, or we can have a get together. 맞아요. Which is basically like having some sort of event, but mm-hmm. a very small one. You 네. and your friends, or something like that. 네, get 그리고 hyphen 그 다음에 together 쓰시면 모임 또는 파티를 가리키기도 합니다. Yeah, we can have 네. a small get together for my birthday. So mm-hmm. it could be like a birthday party get together gathering thing. All right. What is Me the too. next one? <laughs> <laughs> okay. So the next one is reunion. Reunion. Reunion은 오랜만에 만나는 사람들의 모임 또는 친목회를 reunion이라고 하는데요. Mm-hmm. We can talk about, I guess, high school reunions. High school reunions, family reunions. Mm, 맞아요. We have a lot of family reunions. 네, 모임은 모임인데 reunion, reunite 하는 거죠. Mm-hmm. 네, 하나가 되는 건데 다시 한번. 그래서 좀 떨어져 살다가 reunite mm-hmm. 하는 것을 reunion이라고 해서 오랜만에 모임 또는 친목회를 가리킵니다. Mm-hmm. 그래서 gathering, 모임과 관련해서 첫 번째 meeting, 만남, mm-hmm. 그리고 get together, 모임 또는 규모가 작은 파티, mm-hmm. 그리고 마지막으로 오랜만에 만나는 사람들의 모임, reunion까지 reunion. 공부해봤죠. Mm-hmm. Okay, let's go back to today's main part, which is going to be the first dialogue of the day. It sure is. So without further ado, let's go into, into the, the scene. scene. Mom, how about when you and Dad are out of town this weekend, you let me have a small gathering? And who is attending this small gathering? James, Jessica, Sarah... What? That's not going to fly in my house. Teenage guys and girls together unattended over the weekend? Not happening. But Mom, it's just for a movie. N-O, no. James can come over, but no girls. We'll be watching the doors on CCTV. I think it was a very natural thing for the mom to say. Of course. 네. <laughs> 엄마, Any mom would say that. 맞아요. 엄마 입장에서는 아들이 이제 파티를 한다고 하면 항상 걱정이 될 거기 때문에 안 돼라고 답을 했을 것 같은데요. Mm-hmm. <웃음> 아빠에게 물어봤어야 하지 않을까. <웃음> I know, right? I don't know. He still will say no, though. <웃음> Maybe. It depends on the family. That's true. 자, 그러면 이 엄마와 아들이 어떤 이야기를 주고받았는지 저희와 함께 공부해 보겠습니다. Okay. So, the first one is, Mom, 
How about when you and dad are out of town this weekend, you let me have a small gathering? Mom, how about when you and dad are out of town this weekend, you let me have a small gathering? 네, 엄마를 부르면서 mom, 여기서 문장 전체 구조가 이제 how about you let me 이 부분이에요. How about you let me have a small gathering? 작은 모임을 하게 해주는 건 어때요? 라는 말인데 그 중간에 how about과 you let me 사이에 언제? When you and dad are out of town this weekend. 이게 mm. 들어왔기 때문에 사실 문장 구조 파악이 좀 정신없을 수가 있어요. Yeah. 네, 그렇지만 여러분은 충분히 할수 있습니다. When부터 weekend까지 괄호를 치고 생각을 해보시면 더 쉽겠죠? 그래서 어, 엄마, 아빠가 이번 주말에 집을 비우시는 동안에 친구들 좀 불러도 돼요? 라는 말이 되는 거죠. Mm-hmm. 네, 친구들과 small gathering. Small gathering. It's a party. Don't worry, mom. <웃음> 자, 그런데 여기에서 어, 공부해 볼 표현이 엄마와 아빠가 집을 비운다라고 했을 때 나오는 out of town입니다. out of town. 동네를 벗어난 것을 말하죠. town이라는 것은 원래는 a town, two towns 또는 the town 이렇게 앞에 관사가 붙는 게 일반적이지만 이런 관용적인 뜻으로 쓸 때는 잘안 쓰거든요. 그래서 out of town, in town 이런 말인데 out of town은 동네를 벗어난 또는 동네가 아니더라도 집을 비운 또는 출타 중인 어, 나라 밖으로 나갔을 때에도 out of town이라고 할 수도 있습니다. 아무튼 지금 이 동네에는 없는 거니까요. 예문으로 보시면 첫 번째 I'll be out of town for a week. 일주일 동안 좀 멀리 갔다 올 겁니다. 라는 말이죠. 정말로 어디까지 얼마나 멀리 가는지는 사실 이 문장을 통해서는 파악할 수 없고 일단 집에 없을 거라는 이야기가 됩니다. 두 번째 예문 I am usually in and out of town a lot. 보통 이 바깥과 그러니까 다른 외지를 외지와 지금 이 동네를 왔다 갔다 많이 합니다. 외지 어, 출타 중인 경우가 많습니다라는 그런 문장이 되겠죠. I am in town some days, I am out of town some other days 이런 말이 됩니다. Out of town 동네를 벗어난 출타 중인 집을 비운 이란 뜻이죠. Okay, Megan, what is the next sentence? Okay, so the next sentence is and who is attending this small gathering? And who is attending this small gathering? 네, 엄마가 의심을 하면서 물어보고 있죠. Mm-hmm. 그래서 이 모임에 누구 누구 오는데? Mm-hmm. <웃음> 이 부분에서 이제 who is attending this? This라는 것은 it's not in front of them. Right, it's not in front of them, but it's the one that he's talking about. Mm-hmm. Said meeting, this 네. meeting. 네, 앞에서 언급한이란 뜻이죠. Uh-huh. 네가 아까 말했던 그 meeting, small gathering, 어, 작은 모임이 어, 모임에. 그 모임에 누구 누구 오는데라고 말했습니다. 다음 문장은요. Okay, so the next one is James, Jessica, Sarah. <웃음> James, Jessica, Sarah. <웃음> 네, James랑 일단 Jessica 듣자마자 어, uh-huh. James는 남자 이름이잖아요. Uh-huh. Jessica는 여자 이름. 그 다음에 Sarah 아마도 Sarah겠죠. Yeah, probably Sarah. 네, 이제 Sarah까지 듣기도 전에 Jessica 듣자마자 이제 엄마가 딱 말을 끊고 다음 말을 하게 되는데요. Mm-hmm. 그 다음 문장 바로 나옵니다. All right. So the mom says, "What? That's not going to fly in my house." What? That's not going to fly in my house. 뭐라고? 그건 우리 집에서는 있을 수 없는 일이야라는 이야기죠. Mm-hmm. 여기서 재밌는 것이 "That's not going to fly"라는 표현이에요. That's right. That's not going to fly. Mm-hmm. So actually, I don't know why we say "That's not going to fly," mm-hmm. but I guess if you think about, you're building airplanes, right? Mm. So you're trying to build a good airplane. So you can look at that airplane and be like, that's not going to fly. It means <웃음> it's not going to work, it's not going to function, it just can't happen. 네, right. 비행기를 만든다고 상상을 해보신다면 더 쉽겠죠. 정말로 비행기를 딱 만들어놨는데 어, 그것은 비행을 할 수가 없어. 그건 안날것 같아 mm. 라는 말인데 that's not going to fly, 뭐, 꼭 비행기가 아니더라도 누군가가 뭐 엄마 저 이렇게 해도 돼요? 아니면 선배 저 이렇게 해도 되나요? Mm-hmm. 아니면 여자친구에게, 남자친구에게, 뭐 아내에게, 남편에게 저 이렇게 해도 될까요? 나 이러, 이래도 될까? 했을 때 That's not going to fly. 그것은 용납할 수 없어. 날아가려면 사실 굉장히 순조롭게 Everything has to go smoothly. 
smoothly, right? For an airplane to fly, for to fly, right? For anything to fly, right? That's true. For any, actually, for anything to work, even cars too. Yeah. So everything has to go smoothly. Everybody has to be in agreement, mm -hmm. in accordance. If somebody says no, this can't happen. Okay, it's not going to fly. You cannot do this. 네, 그런데 이제 어, that's not going to fly라고 말을 하는 사람이 일반적으로 usually the person who is saying that is the one who can. Uh, permit the other person. Right. So somebody who's in, like what you said earlier, you know, the sambes, the, you know, anybody who's a little bit over you, mm -hmm. a person who's in authority a little bit. Mm -hmm. So they can say yes or no, yay or nay, if this can fly or not. 그렇죠. 그래서 어, 허락을 해주는 느낌도 있고, yeah. 그것은 안될것 같다라고 이야기할 때도 가능성, mm -hmm. but the possibility, the feasibility of something happening right. is being mentioned here. Mm -hmm. 자, 그러자 아들이 또 핑계가 있겠죠? Mm -hmm. What is the son's explanation? Okay, so this is what the mom, you know, continues to say. Mm -hmm. She said, teenage guys and girls together unattended over the weekend? Mm -hmm. Not happening. <laughs> teenage guys and girls together unattended over the weekend? Not happening. 네, 마지막에 나오는 not happening 자체가 mm -hmm. that's not going to fly 하고 똑같은 표현인 것 yeah, 같아요. Yeah, it's exactly the same. That's not happening. She just needs to say it again so 네. he knows no. 네. Okay, no. 그래서 <웃음> teenage guys and girls, 10대 남자애들하고 여자애들하고 together, 함께 있는다고 over the weekend, 주말에 그런데 over the weekend 앞에 unattended가 나왔어요. unattended는 이제 attend가 어디에 참석하다잖아요. Yeah. You can, you can attend. attend a concert or mm -hmm. attend a class, a get together, or attend a meeting. 맞아요. <웃음> 그런데 unattended 자체는 이제 누군가가 attention을 안 주는 거예요. Right. So unattended child, unattended dog, mm -hmm. unattended bag. 하면 누군가 보호자 없는 아이, 보호자 없는 뭐 애완견 right. 또는. That means it's nobody is attending to them. Because mm -hmm. you can attend, you can chamsok somewhere, or you can attend to you know somebody's needs or something. 맞아요, 맞아요. So unattended means there's nobody watching over them. Mm -hmm. 그래서 공항 가면 가끔씩 이런 안내문이 나오죠. Mm -hmm. Unattended items will be removed. Right. 이런 말. Mm -hmm. 주인 없는 가방은 뭐 제거할 겁니다. Mm -hmm. 네, 그래서 이제 unattended가 주인 여기선 주인은 아니지만 보호자 없이 그냥 너네들끼리 논다고 mm -hmm. not happening it's not going to fly not happening it's not going to fly okay yeah. and the son's response is okay so then the son says but mom it's just for a movie <웃음> but mom it's just for a movie 딱 아들이 이렇게 이야기할 것 같아요 yeah, that's why I just said it like that <웃음> 약간 진징대면서 a little bit of whining in there yeah. 그래서 엄마 그렇지만 영화만 보는 거예요 이렇게 이야기했어요 just for a movie. It's just for a movie라는 말 자체도 이제 어, 뜻은 파악이 됐지만 왜 이런 문장을 썼을까 생각을 해보시면 it, 이것은 it, the, the get gathering. Together, yeah, or the, the gathering. Mm -hmm. The gathering is just for a movie. Yeah. 그 모임의 목적 자체가 그냥 영화 보기 위해서예요. Yeah. We're just going to watch a movie, mom. Nothing else, no drinks. Yeah. yeah. <laughs> All right, what is the next response from the mom? Okay, so then the mom says, N O no. James can come over, but no girls. N O no. James can come over, but no girls. 네, N O라고 이제 좀 스펠링을 불러주고 있어요. 혹시 못 알아들을까봐. Just in case the son doesn't understand yeah. the simple word no. 그래서 이제 강조하는 거죠. 절대 안 돼, yeah. 안 된다고 했어. James can come over, but no girls. 제임스는 와도 되는데 여자애들은 안 돼. 라고 말을 mm -hmm. 하면서 네. Come over 라는 말 나왔습니다. Come over. Come. 오는 건데 over 건너온다. 집으로 놀러온다 라는 뜻이죠. 집으로 놀러오다. 이것도 한번 예문으로 보시면요. 첫 번째. Would you like to come over for dinner tonight? 오늘 밤에 저녁 먹으러 우리 집에 올래? 라는 말이죠. Come over에 우리 집에 라는 말 없지만 이런 뜻이 포함되어 있습니다. 그리고 두 번째. I will come over to your house later today. 오늘 이따가, 뭐 오늘 빼고 그냥 이따가라고 번역해도 괜찮습니다. 이따가 너네 집으로 건너갈게 라는 말입니다. 여기서는요, to your house를 구체적으로 넣어줬지만 빼도 똑같은 뜻이 됩니다. I will come over later today. 네, 아시겠죠? Come over는 어, 상대방이 나에게 우리 집으로 올 때에도 내가 상대방 집으로 갈 때에도 쓸수 있는 유용한 표현입니다. Okay, we mm -hmm. have just one more sentence, Megan. Yes, we do. Why are you looking at me? <laughs> Because I don't want to do anything. Come on, you no, have to. N O no. 
<laughs> okay. Don't say no. I just wanted to use N O N O again. By the way, you can spell out many different words. Whatever word you want to, you can spell out. True. Okay. So the mom now says, "We'll be watching the doors on CCTV." We'll be watching the doors on CCTV. 네, <웃음> we'll be watching the doors. 우리가 문을 지켜보고 있을 거야. 문, the front door, the back door. Uh-huh. 그래서 문들을 the 보고 있을 거야. The windows, <웃음> because in America, since we have like lots of in 음. the house where there's windows, children, not me, because I was a good child. Okay. They will, you know, sneak people in through the windows. 음. Your friend just comes through the window. 네, 그래서. <laughs> CCTV로 문을 지켜보고 있을 거야라고 했고, so you do say CCTV in English too. Ah, uh, yeah. 네, 영어로도 CCTV라고 yeah. 합니다. It's all CCTV. What 네. does it stand for? Closed. Closed cap- circuit. Oh, 네. I was like closed caption. <laughs> closed circuit TV. 폐쇄회로. Closed circuit TV. 네, TV죠. Okay. So closed yeah. circuit television TV. Uh-huh. 네, 아무튼 그래서 CCTV로 보고 있을 테니까. 뭐 데려오지 마 여자애들 데려오면 안돼 라고 엄마가 이야기를 mm-hmm. 하고 있어요 단호하게 Alright, so that is it for this dialogue Now it's time for our review, right? That's right So we're going to review the dialogue by watching me act it out for you I hope you can enjoy Let's watch Mom, how about when you and dad are out of town this weekend you let me have a small gathering And who is attending this small gathering? James, Jessica, Sarah What? That's not going to fly in my house. Teenage guys and girls together unattended over the weekend? Not happening. But mom, it's just for a movie. N O no. James can come over, but no girls. We'll be watching the doors on CCTV. <목소리> 네, 이번에는 해외에서 들어온 영상을 가지고 좀더 자연스러운 영어 문장 만나볼 시간입니다. 함께 해볼까요? Yeah, it's time for English on, on the go. go. 